fiocco è servito, il colore è bianco scudato dentro l'uovo con il profumo sempre più di Lega Pro, la sorpresa la confezione al Padova che passa anche a due passi dalla Laguna a Chioggia, l'Alto Vicentino che vince contro il Fontana Fredda rimane a distanza di sicurezza 8 punti e 5 gare dalla fine. La cronaca, Bianco Scudati senza nickel è squalificato con Ammirante davanti, il riposizione di trequartista con Dionisi e Petrilli di supporto. La Clodiense come previsto parte forte con l'atteggiamento aggressivo che gli ha permesso di inanellare 13 risultati utili consecutivi e squadra ancora imbattuta in questo 2015. Il primo brivido lo offre per l'Izzer ma l'azione è viziata da un fallo in area. I bianco scudati rispondono con Amirante, al settimo l'attaccante dopo aver sfruttato un'indecisione della difesa di casa calcia male dal limite dell'area. Un minuto più tardi Francesco Tiozzo è costretto a metterlo giù e beccarsi il primo giallo alla partita. La successiva punizione calciata a Segato non è pericolosa con il pallone che finisce alto. All'undicesimo Dionisi si libera bene a destra sfruttando un giocatore della Clodiense che scivola ma anche lui calcia troppo in fretta. Verso il primo quarto d'ora è Petriglia ad avere una doppia occasione, bene a destra con il suo tiro al volo che finisce fuori, bis poco dopo con la palla che non trova la porta avversaria. La Clodiense che cerca di mantenere il controllo del centrocampo, cercando di non far ragionare Segato e Mazzocco a un'occasione con Casagrande, dopo un pallone perso a Mazzocco sul suo tiro Pectovic c'è. I bianco scudati salgono al ventitresimo, Busetto direttamente da rimessa laterale, trova Petrilli, sponda per Amirante, salvataggio in angolo, a farla da padrone però proprio il triangolo, quando funziona il Padova cambia decisamente marcia, riesce ad incidere dopo una prima mezz'ora non proprio bellissima, anzi è la Clodiense a colpire il palo dopo una punizione di Casagrande deviata da Santi. Quando meno te lo aspetti arriva l'1-2 vincente della squadra di Parlato, 42esima azione davvero da manuale con Ilari che serve Dionisi a destra, la palla viene rimessa in mezzo e Petrilli riesce ad anticipare il portiere della Clodiense e mettere la dentro 1-0, c'è giusto il tempo di festeggiare e rimettere il pallone al centrocampo che Ilari inventa una magia in area, conclusione a giro 2-0 ed esultanza con i 500 tifosi arrivati da Padova. Nel secondo tempo il giallo lo offre l'arbitro Parrella di Battipaglia dopo 7 minuti. Prima ammonisce Nicolini, poi viene richiamato dal suo assistente ed espelle Sentinelli. Dopo le tante proteste e una spiegazione di un giocatore della Clodiense, il direttore di gara rettifica ed espelle Nicolini. Parlato con la squadra in inferiorità numerica e costretto a far entrare un centrale difensivo Thomasen per un attaccante Petrilli. Sul match si alza un po' di tensione, la Clodiense prova ad accorciare, il Padova controlla bene il doppio vantaggio. Nonostante l'inferiorità numerica, i più pericolosi per la formazione di Andrea Pagan sono un tiro di Moretto al 33esimo. E una punizione sulla barriera al 36esimo di Santi, al 40esimo Zubini in contropiede è entrato da poco, viene fermato a pochi metri dalla linea del terzo gol, poco importa davvero, in Padova sbanca Chioggia 2-0 grazie ai gol di Petrilli e Hilary nel finale del primo tempo. Se non è un'ipoteca questa sulla promozione poco ci manca, chiusura doverosa sulla grande festa finale allo stadio Ballarin.